Le Louvre n'est pas seulement le plus grand musée du monde, à l'heure actuelle, les chiffres sont des chiffres absolument astronomiques. Ce qui est merveilleux au Louvre, c'est que c'est un endroit qui est un endroit magique où à chaque fois il y a des découvertes, à chaque nouvelle salle, on découvre des tableaux, on découvre des sculptures, on découvre des objets d'art que l'on ne connaissait pas. Et c'est vraiment à chaque fois comme une caverne d'Ali Baba qui s'ouvre pour un visiteur intéressé. Le Louvre mérite ô combien de visites et le grand principe, c'est la découverte et c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. La peinture hollandaise est l'une des écoles les mieux représentées au Louvre, surtout la peinture du siècle d'or, le XVIIe siècle. Rembrandt, Vermeer, Franz Sals et tous les grands maîtres de la peinture sont présents au Louvre. C'est donc l'un des départements les plus fascinants. La baie de Sabé de Rembrandt est l'un des tableaux les plus exceptionnels que l'artiste nous ait laissé. C'est un tableau qui allie la psychologie, la maturité de l'artiste. C'est un artiste qui ici est au sommet de cette carrière et en plus, c'est un artiste qui nous touche puisque le modèle de Betsabe est la femme qui partage sa vie à l'époque, c'est-à-dire Hendrich Kostoffels, qui est sa maîtresse et c'est elle qui prête son corps à ce tableau. Le Louvre est résolument un lieu de contraste puisque après l'austérité hollandaise, nous arrivons dans des salles qui montrent le luxe, la magie, le faste de l'époque Napoléon III. Nous arrivons dans les appartements Napoléon III du musée du Louvre. Dans le grand salon comme dans le salon théâtre, vous avez plusieurs pièces de création du mobilier Second Empire, ce que l'on appelle un canapé borne, c'est-à-dire quatre canapés accolés qui permettent au centre de créer un socle pour une jardinière monumentale. Et puis ce très joli meuble qui est en fait constitué de trois fauteuils accolés que l'on appelle un indiscret, je crois que le terme parle tout seul. Nous arrivons dans le département des Antiquités orientales, un des très riches départements du Musée du Louvre et pour autant un département assez méconnu. Et quand on arrive dans ce département, une salle nous accueille, c'est la salle consacrée à Goudéa. Nous sommes dans le monde de la Mésopotamie archaïque. Goudéa était le prince de la Gâche, un royaume indépendant qui remonte grosso modo à 2120 avant Jésus-Christ. Et nous avons tout un ensemble de sculptures exceptionnelles en diorite, une matière qui venait à grands frais pour faire les statues représentant Goudéa, le monde du pays de Magan, ce serait de nos jours le sultanat d'Oman. Nous arrivons vers deux sculptures réalisées par Jean-Baptiste Pigal pour Madame de Pompadour pour le parc de son château de Bellevue. Le groupe représentant l'amour embrassant l'amitié et la représentation de Madame de Pompadour elle-même sous les traits de l'amitié. Elle porte une robe simple, la poitrine est dédudée, elle désigne son cœur. Derrière elle se trouve un pied de vigne qui s'enroule autour d'un arbre mort, puisque l'amitié se joue de toute adversité, comme la vigne qui s'enroule autour de cet arbre. Et au pied de Madame de Pompadour, une couronne de fleurs de toutes les saisons, puisque si l'amour a un temps, l'amitié est un sentiment éternel. 